دارم دوسته عزیزم حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه اگه اولین بار دارید منو میبینید من شبایق هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم امروزم میخوام خوشمزه ترین و اصیل ترین غذای ایرانی که قرم سبزی هست و براتون درست کنم همراه من باشید تا مرحله درست کردنش رو با هم ببینیم خب دوسته عزیزم برای درست کردن قرم سبزی ما احتیاج به گوشته من اینجا از نیم کیلو گوشت گوسفندی استفاده کردم شما میتونید از, نی... از گوشت گوسفندی یا گوشت گوساله استفاده کنید برای گوشت قرم سبزی بهتره که تیکای گوشت بزرگ باشه همینطوری که میبینید علامت بریدم یه دونه پیاز درشت احتیاج داریم که باید نگینی خوردش کنیم نمک و فلفل و زردچوب کلا تو شهرهای مختلف به شکلهای مختلف درست میکنن قرم سبزی خیلی لوبیا چیتی میریزن خیلی لوبیا قرمز میریزن و اکثرا توش قسمت شمال ایران با چشم بلبلی درست میکنن من امروز میخوام با چشم بلبلی درست کنم من از چند ساعت جلوتر چشم بلبلی رو خیس کردم و الان آماده است چند بار حتما آبش رو عوض کنیم ریس تابوسی مهمترین قسمت قرمه سبزی مونه که باید حتما سبزی ها رو از قبل تمیز کنید بشورید من الان قشنگ سبزی ها رو خوش کردم و آماده کردم تو مرحله اول یه مقدار روغن میریزیم و باید پیازامون رو تف بدیم پیازایی که نگینه خورد کردیم خب یه مقدار که پیاز رو تف دادیم زرچوبه بهش اضافه میکنیم حواسمون باشه که نباید پیاز رو سوخ بشن برای قرم سبزی یکم که رنگش تلایی شد بعد گوشت رو بهش اضافه کنیم خب الان من میخوام گوشت رو به پیاز اضافه کنم همونطور که میبینید من گوشت رو به تیکای بزرگ بریدم و همونطور که بهتون گفتم از گوشت گوشتبندی استفاده کنیم چون خیلی خوشمرد میشه خب ما گوشت رو تا زمانی که رنگش یه مقدار عوض بشه باید تفت بدیم حتما تو حرارت بالا این کار انجام بدیم تا گوشتمون آب نندازه الان همینطور که میبینی رنگ گوشت کاملا عوض شده و زمانش رسیده که من چشم بلبلی بهش اضافه کنم یه کوچولو تفت میدم و کافیه کلن چشم بلبولی های اینجا مثل مال ایران زودپز نیستن به خاطر همین با همین گوشت همزمان میتونن خوب بپزن خب احتیاج نیستش که چشم بلبولی همراه گوشت زیاد تفت بخوره یه تفت کوچیک بخوره کافیه من همیشه به گوشتی که اینجوری تفت دادم آب جوش اضافه میکنم و بهتر شما هم از آب جوش استفاده کنید خب الان آبش رو میدیزیم و میذاریم تا بپزیم خب الان من آب جوشی که بود بهش اضافه میکنم تقریبا آب باید روی گوشت رو بگیره چون قشنگ باید یه دو ساعتی این قرمه ای ما بپزه ببینید آب قشنگ روی گوشت رو گرفت الان درش رو میذارم و اجازه میدم تا یه دو ساعت قرممون بپزه میریم سراغ سبزیش خب توی این فاصله من چند تا لیمو امانی رو از وسط نصف کردم زمانی که از وسط نصف کردید باید حتما دونه هاشو از توش در بیارید یا اینکه میتونید به این شکل چند تا سوراخ توش به وجود بیارید که این سوراخ رو کمک میکنه هم خورشتمون عطر و طعم خوبی داشته باشه و هم وقتی که لیمو امانی داخل خورشته خودش رو جمع نکنه فقط باید حتما این لیمو ها رو توی داخل آب بذاریم و اجازه بدیم یکی دو ساعتی داخل آب بمونه تا تلخیش گرفته بشه الان آب میدیزم و میذارم یکی دو ساعت داخل آب بمونه البته میتونید وسط ها آب این لیمو امانی ها هم عوض کنید حسابی تلخی لیمو امانی گرفته میشه خب رسیدیم به مهمترین قسمت قرم سبزی که پاک کردن شستن 
و خود کردن سبزیه و اینکه از چه سبزیایی استفاده میکنیم باید همه که سبزی ها رو باید قشنگ بشوریم آبش رو خوش کنیم تا آماده بشه که ساتوریش کنیم دوست کردن سبزی قرم سبزی چند تا نکته داره اولیش اینه که حتما سعی کنید سبزی قرم سبزی رو ساتوری کنید یا با چاقو خورد کنید مگه اینکه دستگاه سبزی خورد کن داشته باشید چون اگر داخل غذا ساز بریزید خیلی له میشه و آب میندازه و اینکه قرم سبزی از چه سبزیایی درست میشه قرم سبزی از تره جعفری گشنیز اسفناج و شنبلیله درست میشه همونطور که شما میدونید اینجا تو خارج از کشور خیلی سخت شنبلیله پیدا میشه و من امروز میخوام از شنبلیله خشک استفاده کنم راجب سبزی هم که میخوام بهتون بگم که حتما سعی کنید از سبزی های تر و تازه و جوون استفاده کنید چون خیلی خوشمزه تر میشه البته من مقدارش رو حتما براتون مینویسم حالا من دوربین میارم از جلو و بهتون نشون میدم ببینید وقتی سبزی خوش بشه خیلی راحت میشه خودش کرد خب الان سبزی همون تقریبا آماده است بریم به مرحله بعدی و سرخ کردن سبزی ها نوبت سرخ کردن سبزی هاست و گذاشتم مایی تا به حسابی گرم شد و سبزی ها رو بهش اضافه میکنم من تو همون مرحله اول که سبزی ها رو ریفتم خالش روغن میریزم خیلی ها میذارن اول آب سبزی خوش بشه یا سبزی آب به اندازه ولی به نظر من اصلا احتیاج نیست اینجوری سبزی بدونی این که آب به اندازه مستقیم صبح میشه و خیلی خوش رنگ تر میشه الان باید با صبر و حسله یواش یواش این سبزی رو سرخ کنید. همین صبح بریم سرخ میکنیم میخواستم بهتون بگم که اگر که شما وقت ندارید یا دانشجو هستید، سر کار میرید یا مثل من خارج از کشور هستید و پیدا کردن سبزی های شما براتون سخته، میتونید از کنسرو سبزی سرخ شده یا سبزی سرخ شده که داخل فیوزرا تو مغازه های ایرانی و افغانستانی هست. و برید و این سبزی سرخ شده رو تهیه کنید الان که رنگ سبزیمون عوض شد یه مقدار زرچ و فلفل بهش میزنم و میذارم که یکم بیشتر سرخ شد دیگه دیگه که راجب سرخ کردن سبزی قرمه سبزی میخواستم بهتون بگم اینه که بعضی ها سبزی رو خیلی کم سرخ میکنن یه سری هم سبزی رو حسابی سرخ میکنن تا رنگش تیره بشه من خودم از اون گروه هستم که دوست دارم سبزی قرم سبزی خوب سرخ بشه یعنی رنگش تیره تیره بشه الان تو مرحله است که تقریبا سبزی قرم سبزی دیده میشه یعنی اگه دوست دارید سبزیتون کم سرخ بشه الان تو مرحله است که میتونید زیرش رو خاموش کنید و بذارید کنا همونطور که دارید میبینید سبزیمون دارید دیگه کم کم آماده میشه حجمش خیلی کم شده از این لحظه به بعد که داره رنگش تیره میشه حرارتش رو کم کم کنید و اجازه بدید با حرارتی کم سرخ شه که یه وقت نسوز سبزی تو. خب الان زیرش رو خاموش میکنم و وقتش که رسید بریزم داخل قرمه بهتون نشون میدم خب توی این مرحله سبزی رو به خورشتمون که تقریبا گوشتش هم نیم پس شده باید اضافه کنیم خدایش سبزی که تازه صرف میکنی اصلا یک چیز دیگه است خب من الان تقریبا همه سبزی شویختم من مقدار دقیق سبزی رو حتما براتون می نویسم خب تو همین مرحله لیمو امونیایی که گذاشته بودیم خیس خورده بودم اضافه میکنیم خب من الان درشو میذارم و اجازه میدم یه دو ساعت دیگه خورشتمون بپزه البته من یه ساعت دیگه نمکشو بهش اضافه میکنم الان میخوام بهش نمکش رو اضافه کنم و 
و همینطور چاشنی قرمه سبزی که من از ایران آوردم همین پودر لیمو امانی با فلفل اگه شما اونجا بتونید تهیه کنید خیلی خوشمزه میکنه ولی در این شکلیه خیلی خوشمزه میکنه قرمه سبزی اینم بهش اضافه میکنم از این مرحله به بعد در قرمه سبزی رو بعد نصفه بذاریم حالا من درشو میذارم و اجازه میدم تا قرمه سبزیمون خوب جا بیفته این همون شنبلیله خشکی که خارج از کشور به این اسم میتونیم پیداش کنیم خب همینطور که میبینید قرمه سبزیمون هم آماده است تقریبا قرمه سبزی من 4 ساعت پخت ببینید هم رنگش عالیه و هم گوشت له نشده همینطور چش بلبلیا که من همزمان با گوشت ریختم داخل و اون نکته ای که بهتون گفتم در قرمه سبزی رو حتما باید نیمه باز بذارید اون خیلی کمک میکنه تا قرمه سبزیتون به این شکل روغن بندازه و خوش رنگ و لعاب بشه خب الان من اینو میکشم و صرف میکنم و بهتون نشون میدم خب دوسته عزیزم همینطور که میبینید قرمه سبزی خوشگل، خوشرنگ و لعاب و دلربای ما آماده شد جای همه گیتون خالی امیدوارم که شما این قرمه سبزی رو به این روشی که من درست کردم درست کنید و از خوردنش کنار عزیزاتون لذت ببرید امیدوارم از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه منتظر لایک ها و کامنت های پر از مهرتون هستم من دو تا دیگه از خورش اصیل ایرانی فسنجون و قیمرم درست کردم که ویدیوهاشون این بالا براتون میذارم مرسی که مثل همیشه تا آخری این ویدیو هم همراه من بودید